আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আজকে আমি চলে এসেছি হুগলি নদীর দুই প্রান্তে পশ্চিমবঙ্গের সবথেকে ব্যস্ততম দুই শহর কলকাতা ও হাওড়ার প্রধান ও প্রাচীন সংযোগস্থল হাওড়া ব্রিজে এই ভিডিওতে আমি হাওড়া ব্রিজ সম্পর্কে কিছু অবাক করা তথ্য দিব যেগুলো শুনলে আপনি সত্যিই অবাক হয়ে যাবেন তো প্রথমে যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা চাইলে সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন এই হাওড়া ব্রিজটি বিখ্যাত জগৎ বিখ্যাত এই কারণে এখানে অনেকগুলো অবাক করা তথ্য রয়েছে এর মধ্যে সবচেয়ে অবাক করা তথ্য হচ্ছে এটা একটা স্টিল ব্রিজ হওয়া সত্ত্বেও এই ব্রিজে কোনো নাট বল্টু ব্যবহার করা হয়নি একটিও নাট বল্টু এই ব্রিজে ব্যবহার করা হয়নি এবং কি আরও মজার বিষয় হলো এই ব্রিজটির নাম দেওয়া হয়েছিল নোবেল বিজয়ী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেতু কিন্তু সবাই এটিকে হাওড়া ব্রিজ নামেই চিনে এই বৃষ্টি আলোকসজ্জা করেছেন নাট্যজগতের বিখ্যাত আলোক শিল্পী তাপস সেন প্রতিদিন বৃষ্টির উপর দিয়ে প্রায় দেড় লক্ষ পথযাত্রী এবং এক লক্ষ গাড়ি চলাচল করে থাকে হাওড়া ব্রিজের মোট দৈর্ঘ্য সাতশো পঞ্চাশ মিটার এবং সবচেয়ে দীর্ঘতম স্প্যানটি হল চারশো সাতচল্লিশ মিটার লম্বা এখানে নাট বোল্ট ছাড়া হাওড়া ব্রিজের মতো সুবিশাল ব্রিজ তৈরি করতে মেটাল প্লেটগুলো কেমনভাবে বসিয়ে চেপে রিপিট করা দেওয়া হয়েছে যাতে কোনো নাট বোল্ট ও স্ক্রু ছাড়াই এত বড় ব্রিজ সফলভাবে জুড়ে দেওয়া গিয়েছে এই ব্রিজের অভিনবত্ব হচ্ছে হাওড়া ব্রিজের ছবি ভালো করে দেখলে দেখবেন কোনো পিলার বা স্তম্ভ ছাড়াই বৃষ্টি দাঁড়িয়ে আছে এটিকে বলা হয় সাসপেন্ডেড টাইপ ব্যালেন্সড ক্যান্টিলিভার ব্রিজ পুরনো ব্রিজ নতুন বৃষ্টির সময় বয়স যখন সাত দশকের বেশি হয়ে গেলেও এটিকে নতুন হাওড়া ব্রিজ বলে ডাকা হয় তার কারণ এই জায়গায় আগে আর একটি ব্রিজ ছিল তার নাম পুন্টুন ব্রিজ সেটি তৈরি হয়েছিল আঠারোশো সালে সেই ব্রিজের সীমিত দারণ ক্ষমতা ছিল কলকাতা সুতানুটি ও গোবিন্দপুর নিয়ে তৈরি কলকাতা তখন জ্বরের গতিতে কলে বরে বাড়ছে অন্যদিকে হাওড়া হলো কমার্শিয়াল হাফ দুটি গঙ্গাপাড়ার এলাকা জুড়ে দেওয়ার আশু প্রয়োজন ছিল উনিশশো সালে হাওড়া স্টেশন তৈরি হওয়ার পরে সেই চাহিদা আরও বেড়ে যায় তাই নতুন ব্রিজ তৈরির জন্য পরিকল্পনা শুরু হয় উনিশ শতকের শেষ দিকে পুরনো পুন্টুন ব্রিজ ছড়িয়ে নতুন ব্রিজ তৈরির প্রস্তাব সামনে আসে তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে তা থেমে যায় উনিশশো সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে পুরনো পুন্টুন ব্রিজ হারাই হয় শেষ পর্যন্ত উনিশশো সালে নতুন হাওড়া ব্রিজের পথ চলা শুরু হয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে বারবার থমকে গিয়েছিল ব্রিজ তৈরির কাজ এবং কি সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে এত বড় বৃষ্টির কোনো উদ্বোধনই হয়নি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝেই উনিশশো সালে হাওড়া ব্রিজ তৈরির কাজ শেষ হয়েছিল এবং উনিশশো সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বৃষ্টি জনগণের ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হয় তবে এই বিষয়টিকে সারা বিশ্বের সামনে গোপন রাখা হয়েছিল কারণ ইতিমধ্যে জাপান পাল হারবারে বোমা ফেলেছিল এই ব্রিজের কথা জানলে যদি এটিকেও টার্গেট করা হয় সেই ভেবেই গটা করে উদ্বোধন না করে বৃষ্টি খুলে দেওয়া হয় ব্রিটিশ ভারতে কোনো কিছু তৈরি করতে হলে শুধু কাঁচামাল নয় পুরো তৈরি প্রোডাক্টটি জাহাজে চাপিয়ে ভারতে আনা হতো তারপর এখানে এনে জুড়ে দেওয়া হতো ব্রিজের সরঞ্জাম ইংল্যান্ড থেকে কলকাতা আসার কথা ছিল সেজন্য প্রয়োজন ছিল ছাব্বিশ হাজার টন স্টিল তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলায় সেই জাহাজ ঘুরিয়ে নেওয়া হয় মাত্র তিন হাজার টন কাঁচামাল ইংল্যান্ড থেকে সাপ্লাই হয়েছিল বাকি তেইশ হাজার টন কাঁচামাল বা স্টিল সরবরাহ করেছিল ভারতের টাটা স্টিল কোম্পানি এমনকি নতুন ব্রিজ তৈরির সময় স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারদের সাহায্যেই কাজ হয়েছিল হাওড়া ব্রিজে প্রতিদিন লাখো লোক হেঁটে অথবা গাড়ি বাসে যাতায়াত করেন তবে ব্রিজ তৈরি হওয়ার পর প্রথম যুগে কলকাতা ও হাওড়ার দুদিক থেকেই লোককে পারাপার করার জন্য ট্রাম ব্রিজের উপর চলাচল করত বস্তুত প্রথম যে গাড়িটি ব্রিজে চলেছিল সেটি ট্রামই ছিল তবে বাড়তে থাকা ট্রাফিকের চাপে উনিশশো সালে ট্রাম চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয় হাওড়া ব্রিজের রেকর্ড যখন তৈরি হয় এটি তখন এটি বিশ্বের তৃতীয় দীর্ঘতম ব্রিজ ছিল বর্তমানে এটি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দীর্ঘতম ক্যান্টিলিভার ব্রিজ দৈর্ঘ্যে বৃষ্টি সাতশো পাঁচ মিটার লম্বা ও চওড়া একাত্তর ফিট সঙ্গে পথচারীদের জন্য চোদ্দ ফিট চওড়া ফুটপাথ দিয়ে দিকে তো আশা করি যারা এতক্ষণ সাথে ছিলেন ভালোই লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ